lakas. Почему вы выбрали профессию учителя? В чем ли имущество работы? Я не вижу ее с большим желанием и не испытываешь разочарование. Получаешь удовольствие от работы. Такая работа, наверное, где чувствуешь себя комфортно, где, наверное, относятся к тебе, ценят тебя, точнее, да, наверное, как хорошего специалиста. Ну и, наверное, где можно все свои творческие способности, интеллектуальные какие-то способности вотворить в жизнь. Можно приходить во сколько я хочу, уходить во сколько я хочу. Нет тетрадей, нет конспектов. Я сижу за своим столом в классе, а мои ученики рассказывают мне новую тему. Ну, если говорить о нашей работе, у нас очень творческая работа, поэтому не только подготовка требуется, да, но и вот экспромт различный, да, вот, вот и сейчас. Вот. Ты все успеваешь делать на работе, дополнительно не остаешься, уходишь вовремя, занимаешься своей семьей. Ну вот это считаю идеальная работа. Каковы задачи на предстоящий год? Пытается в отпуск в дальнее зарубежье. Это страны Средиземноморские, Италия, Греция или же Испания. Вот и все, пока. Побывать за границей, я мечтаю увидеть Париж. Ну, хотелось бы отдохнуть где-то на природе, около водоема. Я съездила еще раз на остров Альхо, на Малое море, жила бы там недельку, две. Как всегда на Байкал, может быть, на несколько дней и все. То есть дальше Иркутской области мы выезжать не планируем. Активный отдых. Провести хорошо время. Отдохнуть. Съездить куда-нибудь на ту базу к родственникам. Спать, читать, смотреть сериалы. Общаться с внуками. Ученики должны в школу приходить. Все учиться, получать знания. А учителя быть добрыми, четкими, отзывчивыми. Да, да, да. Первое, что приходит на ум, это вот очень хочется э, после посещенных курсов очень хочется заняться робототехникой. Интересно, а на что хватает зарплаты учителя после повышения? Куплю дом большой на берегу моря. Я бы поехала путешествовать. За границей. Я бы потратила часть на ремонт квартиры, а другую бы часть отдала на подарки в детский дом. На всякие все различные бумаги, книги, на повышение квалификации. Я бы купила себе комплект роботов. Как по вашему примеру получить пятерку? Цветы, конфеты, шоколад. Да, постоянно шоколад дарят, конфеты, цветы. Ребята моего класса буквально на окончании прошлого учебного года мне делали подарок. Вы видите, видите просто вот поздравление в музыкальной форме, так скажем. Это цветы. Ну, это, наверное, цветы и ваза с цветами. Цветы и чайный набор. Конфеты и духи. Цветок, который у меня до сих пор на огне, он очень плохо. Подарили мне маленький, сейчас он уже вот такой большой вырос. И еще подарили мне котенка. Я очень даже не ожидала, что они мне такой подарок преподнесут. Но котенок вырос, тоже стал большим, и теперь он мой настоящий друг. Вот. 
Что вы чувствуете после тяжелого рабочего дня? Я бы, наверное, не поверила сначала. А потом подумала, что наконец-то справедливость восторжествовала. Ну, чувство, конечно же, радости. Да? Я думаю, прыгаю от счастья. Радость. Радость. Радость, конечно, радость. Чем наша школа отличается от остальных? Я считаю, что дети очень любят развлечения. Для них дискотеки частые, различные конкурсы, спортивно-массовые мероприятия. Как можно чаще и больше. Это та школа, как, где учатся 2-3 дня в неделю. Наверное, там, где нет учителей. Это идеальная школа, где он может, он может делать все, что он захочет. Это школа без оценок и без домашних заданий. Школа без оценок. Приходишь в школу, заходишь в класс, там такие диваны широкие стоят, мягкие. Садишься в этот диван, одеваешь наушники, тебе включают приятную музыку. И вот так проходит урок. И потом по окончании урока вдруг ты обнаруживаешь, что ты получил новое знание. И вот такой отдохнувший, полный сил, ты идешь. Все получают. Пятерки, все отличники, все идут с удовольствием, выполняют все домашние задания, все знают. Но прямо не школа, а рай. Школа, где все возможно. Без формы ходить, дисциплина, чтобы была какая. Куда хочу, туда я хожу. Я считаю так. Ну, в принципе, я тоже был учеником и знаю, что это, как надо дать по расстройке правила.